வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு எல்லோரும் ஆசைப்படுறது தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனோங்கிறதுக்கு என்ன வேணுங்கிறதுல டிஸ்டில் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறு விஷயம் வேணும் ஒன்று ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் வெறும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் போகிறாது ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க்கோடு சேர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கணும் ஸ்மார்ட்டாக யோசித்தா மட்டும் போகிறாது ஒன் ஹவர் வேலை செஞ்சிங்கன்னா தூங்கினீங்கன்னா போயிடும் ஸோ யூ ஹவ் டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்னா வெறும் ஃபிசிக்கல் லேபர் மட்டும் பண்ணால் போகாது நான் சொல்கிற மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லி ரெகுலராக பண்ணணும் அண்ட் அது ஒரு பத்தாயிரம் ஹவர் நீங்கள் பண்ண அப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு நீங்கள் மாஸ்டரி கொண்டு வர முடியும் அந்த மாஸ்டரி கொண்டு வந்தால் தான் நீங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் பத்தாயிரம் ஹவர் ப்ராக்டிஸுங்கிறது மினிமம் லைஃப்பில் இருந்தால் தான் ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ண முடியும் அதை தான் நான் ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறேன் அந்த பத்தாயிரம் ஹவர் ரூலு பத்தாயிரம் ஹவர் மூட்டையை தூக்கிவிட்டு சார் நம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகலன்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் பண்ணுற ஸ்கில்லு ஒர்க்கை பத்தாயிரம் ஹவர் பண்ணிங்கன்னா தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிங்க நீங்கள் வயலின் மாஸ்பிங்கன்னா பத்தாயிரம் ஹவர் வயலின் மாஸ்டாக தான் நல்ல மாஸ்டராக வர முடியும் அதனால் ஷார்ட்கட் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஷார்ட்கட்டில் வெளியே கிடையாது டெண்டுல்கரை பற்றி ஹர்ஷா போகுதே ஒரு இடத்துல சொல்லுவான் ஒரு வாட்டி பதிமூணு வயசு இருக்கிறச்ச நூற்றி இருபது நாள் கண்டினியூஸாக மேட்ச் ஆடினான்னு நூற்றி இருபது நாள் ஸ்கூலுக்கு போய் பஸ்ஸில் ஏறி பாம்பேயில் தொங்கி ஒரு பதிமூணு வயசு பையன் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரணுங்கிறது ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள் இது மாதிரி பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஸுக்கு வரும் அதனால் இந்த டென் தௌசண்ட் அவர் ரூலுக்கு எக்ஸப்ஷனே கிடையாது இந்த பத்தாயிரம் அவர் ரூலுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் மெனக்கெட்டாக தான் சக்ஸஸ் வரும் ஷார்ட்கட் தேடாதீங்க வெளியே கிடையாது இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா தான் லக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்களை தேடி வரும் சார் லக் இல்லாமல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க லக் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு லக்கு கதவு தட்டும் அன்றைக்கி கதவு தட்டுறச்ச தொடர்ந்து உள்ளவான்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம இதை பண்ணலைன்னா சக்ஸஸ்ஸே பார்க்க முடியாது அதனால் இந்த டென் தௌசண்ட் அவர் ரூலை மறந்துடாதீங்க இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங்கு பத்தாயிரம் ஹவர் நீங்கள் எஃபர்ட் போடலன்னா வாழ்க்கையில் எங்கேயுமே போக முடியாது ரெண்டாவது வாழ்க்கையில் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் தமிழில் ஒன்று சொல்லுவாங்க பொறுத்தால் பூமி ஆழ்வார்னு பொறுமை இல்லைன்னா உங்களால் ஜெயிக்கவே முடியாது உங்களுக்கு பொறுமை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேட்டில் தோற்றுருவீங்க அதனால் பொறுமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பொறுமை இல்லைன்னா நீங்கள் காணாமல் போயிடுவீங்க முதல்ல பார்க்குறச்ச ஒன்றுமே நடக்காது இந்த டென் தௌசண்ட் அவர் ரூலில் அதை சொல்லுவேன் ஒன்றுமே நடக்கலைப்பா நான் பாட்டுக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் எஃபர்ட்டே எனக்கு ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகலை அப்படின்னு நினைப்பீங்க தென் ஸ்லோவாக அது அப்படியே மாறிக்கிட்டே போகும் கொஞ்சம் பெட்டராக மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அப்போ அந்த சமயத்தில் கிவ் அப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக புஷ் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு பிளேஸில் விழுந்துடும் எவ்ரி திங் வில் சடன்லி ஃபால் இன் டு பிளேஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா என்னடா இது சடனாக இப்படி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த பத்தாயிரம் ஒரு ரூலில் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் முக்கால்வாசி பனுஷாக என்ன பண்ணுவானா இந்த பத்தாயிரம் ஹவருக்கெல்லாம் வெயிட்டே பண்ண மாட்டான் ரெண்டாயிரம் ஹவர் மூவாயிரம் ஹவர் கட்சியே கிவ் அப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுவான் அதனால் தேஜ் ஒன்று நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டேன் எனக்கு ப்ராக்ரெஸ்ஸே கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா காணாமல் போயிடுவீங்க நம்மளோட ஸ்கில் செட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த ஸ்கில் செட் டெவலப் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுல அது ஸ்கில் இல்லைன்னா அட் சம் டைம் லைஃப்பில் நீங்கள் பிவெட் பண்ணணும் ஒன்றுன்னு லைஃப்பில் நிறைய விஷயத்த விட்டுட்டு எது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு விஷயத்த தவிர வாழ்க்கையில் எல்லாமே பண்ண முடியாது ஹீ ஹூ ட்ரைஸ் டு ப்ளீஸ் எவ்ரி படி ப்ளீஸஸ் நோ படி உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஏதோ ஒன்று பர்டிகுலராக அச்சீவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு விலை கொடுத்து தான் ஆகணும் அதுக்காக நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எனக்கு பல விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் பயங்கரமாக டென்னிஸ் பார்ப்பேன் கிரிக்கெட் பார்க்காம இருந்ததே கிடையாது ஆனால் இந்த காலத்தில் கிரிக்கெட்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாளாக ஆகுது இப்போ கூட வேர்ல்டு கப்பு நான் போகல அதனால் ஒரு ஃபுல் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்து பல வருஷம் ஆகுது வாழ்க்கையில் எது வேணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதுக்கு இந்த டென்னிஸ் பார்க்குறது கிரிக்கெட் பார்க்குறதெல்லாம் ஐ ஹேட் டு கிவ் அப் இன்ஃபேக்ட் ராஜர் ஃபெட்ரரோட என்டையர்
அதை கேப்பை விடணும் இன்ஃபேக்ட் தோனியை ரெண்டே ரெண்டு மேட்ச் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் ஐபிஎல்ல லைவாக இல்லாட்டா என்டையர் தோனியோட கேரியரை ஐ ஹேட் டு மிஸ் பட் அந்த ஸ்க்ராக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுனால தான் என்னால் ஓரளவுக்கு வர முடிஞ்சுது அதனால் நீங்கள் லைஃப்பில் சிலதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா சில ப்ரைஸை பே பண்ணி ஆனோம் அந்த ப்ரைஸை நீங்கள் பே பண்ண ரெடியா அப்படிங்கிறது கேள்வி ப்ரைஸ் பே பண்ணாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவே முடியாது அதை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது டெய்லி இந்த சமயத்தில் பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னோடய ஹெல்த்தை நான் பார்த்துக்கணுங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எல்லோரும் நீங்கள் அதே தான் சொல்கிறீங்க அப்போ நான் ஆவரேஜாக இருக்கிறவன் என் ஹெல்த்தை நான் எக்ஸலண்ட்டாக மெயின் பண்ணணும்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்று வாயில் நூறுக்கு தீனி போடக்கூடாது ரெண்டாவது என்ன சாப்பிட்ணுமோ எங்கே சாப்பிட்ணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை கரெக்டாக அதே இடத்துல சாப்பிட்டு அங்கே நிறுத்திட்டு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி வாயில் போடணும் ரெண்டாவது விஷயம் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இது முப்பது நாளில் அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சு நாளாவது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த எக்ஸசைஸ் ட்ரெயினோடு பண்ணால் தான் நான் என்ன என்னையே ஏமாற்றிக்க முடியாது ஸோ அந்த எக்ஸசைஸை டே இன் அண்ட் டே அவுட் நான் பண்ணணும் நான் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணலன்னா எனக்கு ரிசல்ட் வராது அது ஹேபிட்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் பண்ணால் தான் அது ரொட்டீன் ஆகும் மெட்ராஸில் நான் இருந்தேன்னா ஸ்கிப்பே பண்ண முட மாட்டேன் அது மாதிரி நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்ன வேலையாக பண்ணாலும் நீங்கள் பக்காவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மாதிரி மார்க்கெட்டில் நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறதுனால டெய்லி கார்த்தால் ஆறு பேப்பர் படிக்கணும் அந்த ஆறு பேப்பர் படிக்கலைன்னா நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த ஆறு பேப்பர் படிக்கிறதுங்கிறது இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி டிசிப்ளின் இருக்கணும் டிசிப்ளின்னா என்ன ஹேபிட் பேப்பர் படிக்கிறதுன்னு ஹேபிட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்னு ஹேபிட் டெய்லி பண்ணுறது ரொட்டீனு ஹேபிட் அண்ட் ரொட்டீன் பண்ணிங்கன்னா டிசிப்ளின் இருக்கும் அந்த டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் க்ரோவே பண்ண முடியும் டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அவுட் ஆகிடுவீங்க சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ரொட்டீன்லேருந்து ஸ்கிப் ஆகிட்டா இமீடியட்லி யூ ஹவ் டு கெட் பேக் இன் டு த ரொட்டீன் அதுதான் லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம் டேஸ் நம்மளுக்கு பண்ண வேணான்னு தோணும் அன்றைக்கும் யூ ஹவ் டு புஷ் த்ரூ இட் அண்ட் அன்னைக்கு பண்ணியே ஆகணும் த டேஸ் யூ ஃபீல் மோஸ்ட் ரிலக்டன்ட் டு ஒர்க் ஆர் த டேஸ் வென் யூ நீட் டு டூ மேக்ஸிமம் நீ உங்களுக்கே உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க உங்களை பார்த்து கான்ஃபிடென்ட்டாகவே உட மாட்டோம் ஸோ கான்ஃபிடென்ஸுங்கிறது என்னென்னா பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் இப்போ நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா பத்து வாட்டி ஐ எம் ஹெல்த்தி ஐ எம் ஹெல்த்தின்னு சொல்லிக்கணும் வெளியில் இருக்கிறவன் நம்மளை பல தடவை தப்பு தப்பாக ஜட்மெண்ட் பண்ணுவான் இவன் சரியில்லைம்மா மற்றவங்க ஜட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லே ஆக முடியாது நம்ம யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் என்னென்னு வேணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இதை மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும் மற்றவங்களுக்காக நம்ம வாழ்க்கை வாழ வேண்டாம் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் யூ ஆர் அ கான்ஃபிடென்ட் பர்சன் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்ம வீக்னஸ் என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு நம்ம வீக்னஸை நம்ம கவர் பண்ணால் ஜெயிக்க முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் அதை பெட்டர் ஆக்கிட்டே போகணும் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து டைம் அவே ஃப்ரம் தி லைம் லைட் போனால் தான் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தட் யுவர் வீக்னஸ் சம்டைம்ஸ் அந்த வீக்னஸ்ஸை நீங்கள் அயர்ன் அவுட் பண்ணணும் அப்போது உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து போயிடக்கூடாது கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா எது வீக்னஸ்னு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நான் கான்ஃபிடென்ட் பர்சனாக இருந்தால் தான் நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேங்கிறத நானே ஒத்துக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க கீழே உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அடுத்த ஈவெண்ட் சவுதிக்கு அப்புறம் ஹைதராபாத்தில் பண்ணலான்னு டீம் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க வர டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர் சாட்டர்டே நாலரை அஞ்சு மணிக்கு ஹைதராபாத்தில் ஈவெண்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி வரும் பட் யாரெல்லாம் ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கீழே இருக்கிற மெயில் அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் பதில் சொல்லுவாங்க இமெயில் வந்து மணி பேஜ் ஹைதராபாத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறது தான் இமெயில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே வரும் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழி பெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்